নমস্কার আমি ডক্টর তুষারকান্তি ঘোষ ঘোষ ইএনটি ফাউন্ডেশন সল্টলেক তার ডিরেক্টর বা কর্ণধার এটা সল্টলেক অবস্থিত তো আজকে আপনাকে আমি একটু টনসিল নিয়ে কতগুলো কথা বলবো টনসিল আজকাল টনসিল ডেফিনেটলি করতে হয় কম হয় অ্যাডিনোয়েন্টাই মেন ট্রিটমেন্ট কিন্তু কখনো কখনো অবস্ট্রাকশানের কারণে বা বারবার থ্রোটে ইনফেকশন হচ্ছে এবং রাত্রে ঘুমোতে গেলে নাক ডাকছে স্নোরিং এগুলো কিন্তু টনসিল করতে হয় কিন্তু টনসিলে মেইন সমস্যাটা কি টনসিল একটা প্রথমত জায়গাটা রস সারফেস থাকে দশ বারো দিন পর্যন্ত একটা ইনফেকশন হয় তারপরে ইনফেকশন হলেই সামান্য একটু ব্লিডিং কিন্তু একটা নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে করলে ব্লিডিংটা হলেও সামান্য একবার মুখ থেকে বেরোবে কিন্তু কোনো সময় ভর্তি হওয়া বা আবার আবার অপারেশন থিয়েটারে যাবার মতো প্রবণতা কিন্তু খুব রেয়ার বেসিক্যালি রেয়ারেস্ট ইভেন্ট দেখা হয় না যে আপনি যদি কোবলেশন পদ্ধতিতে এটা করেন তাহলে কিন্তু সত্যি হবে না আর একটা হচ্ছে যাই যে কোনো পদ্ধতি আপনি করুন তাতে কিন্তু রক্ত বেরোনোর সম্ভাবনা থাকে এক্সেপ্ট কোবলেশন কোবলেশনের প্রযুক্তিতে রক্ত বেরোয় না ব্যথা ব্যথা দেখুন যে কোনো প্রযুক্তি করবেন না কেন পেনলেস ব্লাডলেস যতই বলা হোক না কেন অপারেশনের সময় অবশ্যই পেন হয় কিন্তু পরের দিকে খেতে গেলে একটু অস্বস্তি হবে তবে এখন একটা পেনলেস টেকনোলজিতে আমরা একটা অপারেশন করি সেটা হচ্ছে কোবলেশন প্রযুক্তি কিন্তু দুরকমভাবে আপনাকে দেখাবো টেকনিকটা কি ডিফারেন্স দেখুন একটা নর্মালের সঙ্গে একদম পেন খুব কম হবে এবং ইনফেকশানের প্রবণতা কম হবে আর একটা হচ্ছে যে একটু ব্যথা থাকবে তো বারো চোদ্দো দিন পর্যন্ত শুকোতে লাগবে ততদিন পর্যন্ত অস্বস্তি বা অ্যান্টিবায়োটিক বা ইনফেকশান যেতে না হয় সেই ব্যবস্থাটা করতে হবে আপনাকে দুটো টেকনিক দেখাবো কীভাবে হচ্ছে দেখুন তো তারই তার মেরিটস ডিমেরিটস মানে ভালো মন্দ দুটি আপনাকে বোঝাবো এই দেখুন আপনি যদি সুন্দর করে টনসিল করতে শেখেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে মাইক্রোস্কোপে টনসিল করতে হবে মাইক্রোস্কোপ ছাড়া ভালো করে প্লেন পাওয়া যায় না তারপরে মাসেল ইঞ্জুরি করবেন প্রচণ্ড ব্যথা হবে যদি ব্যথা কমত হয় আপনাকে ছবির মতো এরকমভাবে দেখুন রক্তবিহীন টেকনোলজি এবং পরিষ্কার দেখুন প্রত্যেকটা ফাইবার এই যে টনসিলে গায়ে ফাইবার পর্যন্ত আমি সুন্দরভাবে দেখছি দেখুন দেখুন প্রত্যেকটা ফাইবার দেখুন ক্লিয়ার দেখছি তো এরকম যদি ক্লিন করেন তাহলে অবশ্যই আপনার রক্ত বেরোবে না এবং দেখুন মেন ভেসেলস নেই সুতরাং ইনফেকশান হলেও কোনো সময় যদি রক্ত বেরোয় স্পটিং হবে আমরা একটা স্পটিং বলি প্রচুর রক্তপাত হয় না একবার হয় সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় ছোটো ছোটো ভেন থেকে ব্লিড করে তাও ইদানিংকালে অত্যন্ত কম যদি আপনি ঠিকঠাকভাবে প্লেনে করতে পারেন তো এইটা একটা পদ্ধতি যাই হোক না কেন মাসেল এক্সপোজার মাসেল স্প্যাজম হয় পেন কিন্তু অল্প বিস্তর হয় মিথ্যা কথা নয় পেন কিন্তু হয় কিন্তু এখন সেই জন্য স্বাভাবিকভাবে আরও দিনের দিন উন্নত হচ্ছে মেডিকেল সায়েন্স তো এখন নতুন টেকনোলজি আরও বার করে দিচ্ছি এই জিনিসেই দেখুন ডিফারেন্স করে দিচ্ছি পেনটা কমানোর জন্য কি করছি আমরা এখন পেন যদি মনে হয় যে আপনি পেন কমাতে চান দেখুন একটু অন্তত টনসিল ফেলে রাখলে তো কোনো ক্ষতি নেই আমার মা বাবা বলে যে ইমিউনিটি 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 তো টনসিল ঠিক আছে একটুখানি পড়ে থাকলে পাঁচ পার্সেন্ট যদি পড়েই থাকে কী বা ক্ষতি আছে আমাদের তো পাঁচ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট হয়ে গেছে টনসিল তো দেখুন এইটাতে কিন্তু ইনফেকশানের ভয়ে কোনো সময় রক্ত বেরোনো ভয় কারণ হচ্ছে মেন আসবেই না আর পরের দিন থেকে ব্যথাটা কিন্তু কমে যায় কীরকম দেখুন এ দেখুন ডিফারেন্সটা বুঝুন এটা ভিতর থেকে তুলে দিতাম মাসেল খুলে যেত এখানে কিন্তু তা নয় এখানে আমরা মেশিন দিয়ে কিন্তু কোবলেশনে ইন্ট্রা ক্যাপসুলার বলা হয় টনসিলোটমি দেখুন আস্তে আস্তে কুড়ো খুলে দিচ্ছি তার ফলে কী হচ্ছে প্রত্যেকটা পিলার যে গলা বসে যাওয়ার ভয় ওই সব যে গার্জেনরা ভয় পায় তো এখানে তো কিছুই করছি না আমি তো ফ্যারেন্সের ওয়াল থাকবে দুটো পিলারের মধ্যে যে এক্সট্রা লিম্ফয় টিস্যুটা আছে আমি ওটা খেয়ে নেব তো ধীরে ধীরে দেখুন ধীরে ধীরে খেয়ে নিচ্ছি এটাকে ইন্ট্রা ক্যাপসুলার বলা হচ্ছে ওর টনসিলোটমি বাট মাইক্রোস্কোপ ছাড়া এটা ভালো হবে না এবং কোবলেসিন ছাড়া ইম্পসিবল যত টনসিলি যে যে করে না কেন সব কেটে কুটে বাদ দিয়ে দেয় দিয়ে রক্তপাত হয় প্রচণ্ড বন্ধ বেঁধে বুঁধে একাকার করে আছে কিন্তু এই টেকনোলজিতে সত্যি কোনো রক্তপাত হবে না এবং আপনাকে প্রপার টেকনিকে দেখুন করা হচ্ছে এবং অপূর্বভাবে এবং যেহেতু আপনার এ দেখুন কমপ্লিট হয়েছে পাঁচ পার্সেন্ট থাকবে পাঁচ পার্সেন্ট যদি পরে এক্সজুরেট তৈরি হয়ে যাবে ফাইব্রোস হিসেবে পাঁচ পার্সেন্ট নিয়ে কিছু এসেও যায় না লিটারেচার বলছে যে ম্যাক্সিমাম ওয়ান টু টু পার্সেন্ট রেকারেন্স তাতেই বা কী এসে গেলো আপনার তো এই টনসিল নিতে অ্যাডিনোয়ে রেকারেন্স হলে প্রবলেম হতে পারে কান বন্ধ হয়ে যেতে পারে কিন্তু এখানে যে একটু ফুলেই থাকে কী এসে যায় কারণ হচ্ছে এ তো আর আপনার তো আপনার গ্রেড ওয়ান বা গ্রেড টু নিচে থাকলে খুব ছোটো টনসিল থাকলে এমনিতেও করা দরকার না অবস্ট্রাকশান হয় না তো আপনার যদি একটু বেড়েও থাকে কোনো ভয় নেই কারণ হচ্ছে আপনার দ্বিতীয় বড় অবস্ট্রাকশানে ভয় নেই তো এটা টনসিল দেখুন আপনাদের অনেকের ভয় আছে যে টনসিল করলে নাকি গলা বসে
এটা কিন্তু পেডেটিক ওয়েসে বলি আমরা আজকে যে আপনার বাচ্চা নাক ডাকছে এটা কিন্তু পেডেটিক মানে বাচ্চার অবস্ট্রাক্টিভ সিলেবাস আছে বাচ্চার অবস্ট্রাক্ট সিলেবাস প্রচুর ক্ষতি বুদ্ধি কমে যেতে থাকে অ্যাটেনশান ডেফিসিট ডিসঅর্ডার বাচ্চা বিছানায় পেচ্ছাপ করতে পারে হাঁ করে থাকে ঘুমের ডিস্টারবেন্স হয় সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয় না তো এটা কিন্তু প্রবলেম চলতেই থাকে এই বাচ্চাগুলো যদি আপনি ট্রিট না করেন এরা সবে অ্যাডাল্ট অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ আপনি এক্স্যাক্টলি প্রেজেন্ট করবে দেখুন আপনাকে দেখাবো যে বড় বয়সে যেমন ছোটো বয়সে আপনার থাকে প্রবলেমটা তো সেটা ভাবছে না টনসিল অ্যাডিনোয়েড টনসিল অ্যাডিনোয়েড করব না টনসিলটা বড় থাক থাক না আমি তো ছোটোবেলা থেকেই ভুগেছি দি বলছি কিন্তু তারা কিন্তু সব বড় বয়সে নাক ডাকা নিয়ে আসছে আমরা যখন ড্রাগ ইন্ডিউ স্লিপ এন্ডোস্কোপি করছি তখন কিন্তু এরাই দেখছি টনসিলগুলো পুরো ঠেকে যাচ্ছে অ্যাডাল্ট অবস্থাতে তার মানে এদের কিন্তু ছোটোবেলা থেকে টনসিলটা কিন্তু ট্রিট করলে আজকে এই হাল হতো না আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখুন বড় হয়ে কী রকম প্রবলেম হয় আসলে বড় হয়ে আপনি জানেন না আপনার অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ আপনি বলে একটা পলিসি আপনাকে স্লিপ স্টাডি করেছেন সেই স্টাডিতে কিন্তু আপনাকে দেখা গেছে যে আপনার অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ আপনি হচ্ছে আপনি কিছু না জেনে কিন্তু একটা আপনি স্লিপ আপ মেশিন লাগিয়ে ঘুমন আদতে কিন্তু আপনার টনসিল বড় আছে নাকে পেছনে গ্ল্যান্ডো অ্যাডাল্ট অবস্থা তো বড় আছে আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখুন এনার বাচ্চারও আমি অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ আপনি চিকিৎসা করে দিয়েছি নর্মাল হয়ে গেছে তখন উনি বুঝলেন যে না তাহলে তো আমারও হতে পারে তারপরে আমাদের কাছে ডায়াগনোস করার পরে আমরা বললাম ঠিক আছে আপনি আপনার পলিসমে রিপোর্ট আনুন তো উনার দেখলাম যে অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ আপনি আর উনি পেশেন্ট এইবার দেখুন আমরা যখন ওনাকে ডায়াগনোসিস করলাম অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ আপনি আর পেশেন্ট তখন আমরা আর একটা জিনিস অফার দিই সেটা হচ্ছে ড্রাগ ইন্ডিউ স্লিপ এন্ডোস্কোপি মানে আপনাকে ঘুমন অবস্থায় মানে দেখুন আমরা দুটো জিনিস করি এক হচ্ছে যে স্ট্যাটিক একটা অবস্ট্রাকশন হচ্ছে আর একটা ডাইনামিক অবস্ট্রাকশন মানে ঘুমের সময় তো অবস্ট্রাকশন হচ্ছে তো স্ট্যাটিক অবস্ট্রাকশন তো আপনি আসছেন আমার ইন্ডোস্কোপি রুমে আমরা ইন্ডোস্কোপি করে দিলাম কি কী প্রবলেম আছে সেখানে এমনকি আপনি অ্যাডিনোয়েট দেখছেন নাকের হাড় বাঁকা দেখছেন টার্বিনেট দেখছেন হাঁ করলে বড় টনসিলে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আপনার ঘুমের সময় যে এরাই অবস্ট্রাকশন করছে আপনি তো নিজে বলছেন না একটু নিঃশ্বাস তো ভালোই যাচ্ছে কিন্তু আপনি এক নাক বন্ধ করে দেখুন এক নাক বন্ধ সেটা আপনি কিন্তু রিয়েলাইজ করতে পারেন না তো অনেক সময় কী হয় না একটু চলছে কিন্তু ঘুমের সময় অথচ আপনি কিন্তু ভালোই ভুগছেন তাহলে কি করে এর ওভারকাম কি করে করবেন তার মানে আপনাকে ঘুমের সময় যে প্রবলেমটা তার মানে ঘুমের সময়ে আদৌ কী হচ্ছে সেটা দেখতে হবে এবার আপনার বাড়িতে তো আমি তো এন্ডোস্কোপি করতে যাব না বাড়িতে ঘুমানোর সময় তাহলে গিয়ে উঠলাম আর এন্ডোস্কোপ ঢোকালাম আপনি উঠে বললেন তার মানে কী সিস্টেম আছে অ্যানাসেটিসকে দিয়ে একটা ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবে এবং একটা মেশিন আছে সে মেশিনে আপনি যে প্রপার ঘুমোচ্ছেন সেটা রেকর্ড হতে থাকবে তখন আমরা নাক দিয়ে আপনাকে ফ্লেক্সিবল এন্ডোস্কোপ দিয়ে দেখব নাক থেকে গলা পর্যন্ত ঠিক শ্বাসনালীর আগে লাংসের আগে পর্যন্ত কোথায় কোথায় আপনার অবস্ট্রাকশন হচ্ছে সেটা আমরা দেখে দেখুন আপনাকে এক্সাম্পল দেবো এবং দেখাবো ওই রকম একটা এক্সাম্পল তো দেখুন এই পেশেন্টটি কিন্তু দিনের পর দিন সিপ্যাব নিয়েছিল তার মানে ঘটনাটা কিন্তু ছোটোবেলা থেকে ছোটোবেলা প্রবলেম বড় বয়সে কিরম টনসিলটা ভোগায় দেখুন তার মানে টনসিলে যে ট্রিটমেন্ট লাগবে না সেটা না আপনি শুনুন এই প্রবলেমটা তাহলে আপনার ধারণাটা বদলাবে দেখুন তার মানে কিরম ভাবে এক্সাম্পলটা প্রথম দুটো জিনিস হচ্ছে ওনার চেহারাটা যদি আপনি খেয়াল করে থাকেন চেহারাটা কিন্তু মোটা নয় তার মানে এই যে বলে দেয় আপনি ওজন কমান আপনার সব ঠিক হয়ে যাবে না ওজনটা নয় সব মেন কারণ নয় অবশ্যই ওজন একটা ফ্যাক্টর ওজনের জন্য আপনার সমস্ত টিস্যুর টোন কমে যায় ডেফিনেটলি কিন্তু দেখুন রোগা মানুষ তো এরকমভাবে নাক ডেকেছে এবং তার ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে তার মানে টনসিল ইজ দ্য কালপ্রেট কীরকমভাবে দেখুন আপনি ছোটোবেলা দেখি যে টনসিলটা অবস্ট্রাক্টিভ টনসিল বড় টনসিল ফেলে রাখলেন সে কিন্তু পরে ভোগাতে পারে আপনাকে কীরকম ভোগাতে পারে দেখুন আপনাকে একটা ডাইসের এক্সাম্পল দিচ্ছি একটা ডাইস করে আপনাকে বোঝাবো যে কিভাবে দেখুন কেন আমরা করতে হচ্ছে টনসিলটা আপনাকে দেখুন 
একটা ডাইস করছি ঠিক ঘুমোনোর সময় দেখুন কিভাবে দুটো টনসিল কিভাবে টাচ করছে দেখুন একদম এই যে তার মানে এটাকে ছোটোবেলা থেকে পুষে রেখেছেন আমি কি করছি বড় বয়সে টনসিলটা এসে আপনাকে করলাম তো কি লাভ হলো আরও ভোগান্তি এত বছরের এত বছর ধরে ভুগে 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 আপনি এখন ট্রিটমেন্ট করলেন কিভাবে দেখুন আস্তে আস্তে এটা ডাইস ড্রাগ ইন্ডিউ স্লিপার ডিস কোথাও কোথাও অবস্ট্রাকশন হচ্ছে আমি দেখছি কিন্তু তার মধ্যে মেন অবস্ট্রাকশনটা কিন্তু গিয়ে আপনাকে টনসিল করছে দেখুন তার মানে এই যে টনসিলটা টাচ করছে তাহলে আপনাকে প্রথম এখন ট্রিটমেন্ট করতে গেলে আপনাকে ছোটোবেলা থেকে যে ভোগান্তিটা নিয়ে আছেন সেই টনসিল এখন করতে হচ্ছে তার সঙ্গে এই টনসিলের জন্য ভুগে ভুগে হাঁ করে করে থাকতে থাকতে অন্যান্য প্যারামিটার অনেক খারাপ হয়ে থাকে তার শুধু টনসিল তখন নয় আরও অনেক কিছু করে আরও ভুগতে হচ্ছে ছোটোবেলা থেকে টনসিল করা যেমন সিম্পল তার ইনফেকশান হেমারেজ বা ওই ফাইব্রোসিস যত কম হবে যত বড় হবে তত কিন্তু অনেক ঝামেলা হয় সুতরাং টনসিল নিয়ে কিন্তু আগেকার মতো এত ভয় কিন্তু নেই আগেকার সাংঘাতিক ব্লিড করতো টনসিলে করলে তিন বোতল বা বোতলে ব্লাড তারপরে এই ডাক্তারগুলো ভয় থাকতো ঘুমোতে পারছে না রাত্রি বিড়েতে যখন তখন ফোন না এখন সব বদলে গেছে এখন আপনাকে দেখালামও বেশ কিছু দেখাবো যারা টনসিল করে সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট বাচ্চা দেখুন টনসিল করে সেম ডেতে চার ঘন্টা বাদে বাড়ি চলে যাচ্ছে তার মানে এখন কিন্তু সেই প্রবলেমটা এখন আর নেই তার কারণ হচ্ছে কি এই পেশেন্টটা মনে করুন ঘুমোতে পারতো না বসে থাকতো শুয়ে থাক শুতে পারতো না তো এইটুকু বাচ্চাকেও কিন্তু আমরা করতে পারছি কেন করতে পারছি যেহেতু এই রকম যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হয়ে গেছে তো এই দেখুন টনসিল করেছি কোইটুকু ছোট বাচ্চা দেখুন দেখুন খেতে পারতো না ঘুমোতে পারতো না একটা ছোট বাচ্চা যখন অপারেশন করেছে তার মানে তো তার মানে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল তবেই তো আমিও চাইছিলাম না এ করতে হয় কিন্তু কেউ করতে পারছে না সাহস পাচ্ছে না তো রক্তবিহীন টেকনোলজিতে করে দিয়েছি কিন্তু সেই বাচ্চাও কিন্তু নর্মাল অবস্থায় পারছি তো ভাবতে পারবে না আগে প্রযুক্তিতে যখন এমনি রক্ত বেরোবে ওই বাচ্চাটা ওইটুকু বাচ্চা কী করে ট্যাকেল করবেন কিন্তু সেই বাচ্চা কিন্তু কয়েক ঘন্টা বাদেই কিন্তু আরামসে নিঃশ্বাস নিচ্ছে ঘুমোচ্ছে তার মানে যদি রিয়েলি অবস্ট্রাকশন হয় আপনার কোনো উপায় নেই তো করতে হবে কিন্তু আপনাকে ঠিক ঠিক প্রযুক্তি দেখুন ওই বাচ্চারা ঘুমোচ্ছে দেখুন জাস্ট দু ঘন্টা বাদে যেটা যে ঘুমোতে পারতো না কোনো দিন বসে থাকতো এই বাচ্চারা লিটারালি কোনো সবসময় বসে থাকতো সেই বাচ্চা কিন্তু আরামসে ঘুমোচ্ছে তার মানে কি হচ্ছে আপনাকে করতে হবে কিন্তু সঠিক পদ্ধতিটা জানতে হবে এবং নিয়ম কানুনগুলো জানতে হবে কোন পদ্ধতিতে ভালো হয় সেটা আপনাকে জানতে হবে আপনি গেলেন হসপিটালে একটা বড় নামি হসপিটালে গেলেন আর বললেন যাও বললো সব কিছুই না ঠিক না ওরম নয় সে আদৌ উনি ওই প্রযুক্তিগুলো শিখেছেন কি না আপনার এই নতুন প্রযুক্তিগুলোকে ডেভেলপমেন্ট যেসব হয়েছে মেডিকেল সায়েন্স কিন্তু এভার ইভলভিং মানে প্রত্যেক দিন নতুন নতুন জিনিস আসছে তা নতুন নতুন জিনিস অ্যাডাপ্ট করেছেন কি না কেন একটা বয়সের পর অ্যাডাপ্টেশনটা হয় না তো যা যা হয়েছে সেগুলোকে আপনাকে প্রপারলি শিখেছেন কি না সেটা করছেন কি না আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে আপনি হ্যাঁ ডাক্তারবাবু একটা বড় হসপিটালের মানে সিনিয়র আশি বছরের পঁচাশি বছরের ডাক্তারবাবু মানে আপনি যা বলবেন সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে তাও তো নয় অনেক কিছু নতুন বদলে গেছে সেই বদলানো জিনিসগুলো অ্যাডাপ্টেন হয়েছে কি না এবং সেই পদ্ধতিতে হচ্ছে কি না সেটা আপনাকে জানতে হবে যে নতুন পদ্ধতিতে নতুন ঠিক আছে কারণ হচ্ছে আপনার বাচ্চা তাহলে কিন্তু সঠিক হবে আপনি পুরো ডেফিনেটলি বিশ্বাস করতে হবে কিন্তু বিশ্বাসটা তো অন্ধবিশ্বাস করলে হবে না আপনাকে জিনিসটা জানতে হবে জেনে বুঝেই করতে হবে নমস্কার আশা করছি আপনি ব্যাপারটা টনসিল সম্বন্ধে বুঝলেন টনসিল এগুলো কোনোটাই টনসিল নয় টনসিল থেকে ভিতরের মুখের মধ্যে হাঁ করলে যে দুটো সাইডের ওয়ালে যে দুটো লেগে থাকে সেটা হচ্ছে টনসিল নমস্কার ভালো থাকবেন আপনাকে আশা করছি কিছু জিনিস টনসিল সম্বন্ধে বললাম যাতে আপনার কিছু বুঝতে সুবিধা হয় নমস্কার ভালো থাকবেন